காத்த கதகள் க காது காம் உயரங்கள் தாண்டி பறக்காமாய் யூரோப்பியண்டாரி 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 യൂറോപ്പിൻ്റെ കുടുംബത്തിലെ എല്ലാ കുടുംബാംഗങ്ങളും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് ഇവിടെ കർഷകരെ കർഷകരെ ആവാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്കൂളിലാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെ ബെർഹാട്ട് ഹലോ സേവേഴ്സ് ഹലോ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ സ്കൂളിനെ കുറിച്ചും അതുപോലെ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് പിള്ളേരെയൊക്കെ ചീസൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് നമ്മളിന്ന് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കാണിച്ചു തരുന്നത് നമ്മുടെ ബെർഹാട്ടാണ് നദു സൈക്സ് ഹോയ്ത്തെ കേസ് മാഹനെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്ന് ഗ്രാമങ്ങളിലൂടെയാണ് കാർഷിക സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്നത് ഇവിടെയുള്ള പല സ്ഥലങ്ങളും ജർമ്മൻ ഭാഷയിൽ നിന്ന് മലയാളത്തിലേക്ക് തർജിമ ചെയ്താൽ ഗ്രാമം എന്നൊന്നും അർത്ഥം വരാറില്ല ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇവിടെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് സിറ്റിയായി തോന്നുന്ന പല സ്ഥലങ്ങളും നമുക്ക് മലയാളികൾക്ക് ഗ്രാമമായിട്ടാണ് തോന്നാറുള്ളത് കേട്ടോ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് മുതൽ എല്ലാ ആവശ്യ സൗകര്യങ്ങളും ഇവിടെ ലഭ്യമാണ് കേട്ടോ ഒരേ സ്ഥലത്ത് തന്നെ വ്യത്യസ്ത മാസങ്ങളിൽ ക്യാമറ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാണുന്നതും വ്യത്യസ്ത കാഴ്ചകളായിരിക്കും ഇവിടെയെല്ലാം മഞ്ഞുകാലം എനിക്കും ഇഷ്ടമാണെങ്കിലും വസന്തകാലം മുതൽ മരങ്ങളുടെയൊക്കെ ഇലകൾ പൊഴിയുന്നതിന് മുന്നേയുള്ള ശരത്കാലം വരെയാണ് എൻ്റെയും ഫേവറേറ്റ് ടൈം ഓസ്ട്രിയൻ രാജ്യത്തിൻ്റെ പച്ചഹൃദയം എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥിതിയ സംസ്ഥാനത്തിലെ മൂർത്താൽ ജില്ലയിലെ കോബൻസ് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലാണ് നമ്മുടെ ഈ കാർഷിക സ്കൂൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഒരുപാട് കാർഷിക പാടങ്ങളും ഫാം ഹൗസുകളും ചെറിയ വനമേഖലകളും ഒക്കെയുള്ള ഏകദേശം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തോളം മാത്രം ജനസംഖ്യയുള്ള ചെറിയ ഗ്രാമമാണ് കോബൻസ് ടെക്നിക്കൽ കോളേജ് ഫോർ അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് ഫോറസ്ട്രി എന്നർത്ഥം വരുന്ന ഫാഖ് ഷൂള എഫ് യുവർ ലാൻഡ് ഉണ്ട് ഫോർ വിയർഷാഫ്റ്റ് എന്നാണ് ജർമ്മൻ ഭാഷയിലെ ഈ സ്കൂളിൻ്റെ പേര് ഇതുപോലെ മുപ്പതോളം സ്കൂളുകൾ സ്റ്റിറിയ സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ചേരുന്നതിനായി ഓസ്റ്റിൻ സിസ്റ്റം അനുസരിച്ചുള്ള ഒമ്പതാം ക്ലാസ് വിദ്യാഭ്യാസമാണ് മിനിമം ക്വാളിഫിക്കേഷൻ നാട്ടിലെ എസ് എസ് എൽ സിയും അതുപോലെ ജർമ്മൻ ഭാഷ ബി ടു പരിജ്ഞാനവും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും ഇവിടെ പഠിക്കാൻ കേട്ടോ പശു ഫാമിൻ്റെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തിയ പീറ്റർ ചേട്ടനാണ് ഈ കാർഷിക സ്കൂളിൻ്റെ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ഇവിടെയുള്ള സ്കൂളുകളിലെല്ലാം ഹെഡ് മാസ്റ്ററിന് ഡയറക്ടർ എന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ für land- und forstwirtschaftlich interessierte Schülerinnen und Schüler, für Schülerinnen, die sich für Ökologie und Nachhaltigkeit interessieren und denen eine handwerklich fundierte Ausbildung am Herzen liegt. Ich habe diese Kurse in der VHSC Agriculture-Kurse in der VHSC Agriculture-Kurse. Ich habe diese Kurse in der VHSC Agriculture-Kurse in der VHSC. ഈ മൂന്ന് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഒരുപാട് തിയറി ക്ലാസ്സുകളും അതുപോലെ ഒരുപാട് പ്രാക്ടിക്കൽ ക്ലാസ്സുകളും ഇവിടെ നടക്കാറുണ്ട് ഇവിടെ ഓരോ ദിവസവും തിയറി ക്ലാസ്സിന്റെ കൂടെ തന്നെയാണ് വിവിധ മേഖലകളിലെ പ്രാക്ടിക്കലുകളും പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ പഠിക്കാൻ വരുന്നതിന്റെ ഒക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ അവസാനം വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും ആദ്യം ചീസ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് കാണാം അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ വന്നപ്പോ കണ്ട ഈ സ്കൂളിൽ കണ്ട വേറൊരു പ്രത്യേക സാധനം അതിനകത്ത് കണ്ട പശുവിന്റെ പാല് ഇറക്കാനുള്ള സാധനമൊക്കെ ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം നമ്മള് ഇവിടെ സ്കൂളിൽ വരുന്ന കുട്ടികളെല്ലാം ആദ്യമേ ഇതിനകത്ത് ഈ റബ്ബർ റബ്ബർ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളപ്പോ ഇതിനകത്ത് പാല് കറന്ന് നോക്കിയിട്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ യഥാർത്ഥ പശുവിൽ പോയിട്ട് പാല് കറങ്ങുന്നത് നമ്മളിങ്ങനെ പോയി ഇരുന്നിട്ട് അയ്യോ ഇന്നിപ്പോ പശുവിൻ പാലിൽ നിന്ന് ചീസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രാക്ടിക്കൽ സെക്ഷൻ ആണ് ഇപ്പോ നടക്കുന്നത് പീറ്റർ സാർ ഞങ്ങളെ ഇപ്പോ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോവാണ് ചീസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് കയറാനായിട്ട് പോവാണ് ഇപ്പൊ കയറുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ഒരു വൈറ്റ് കോട്ട് ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ചോക്ലേറ്റ് ഫാക്ടറിയിൽ പോയപ്പോ കിട്ടിയ കണക്ക് അതേപോലെ ഒരു ക്യാപ് ഹെയർ ക്യാപ്പും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അകത്തോട്ട് കയറാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ചീസ് പ്രൊഡക്ഷൻ കാണിച്ചു തരുന്നത് നമ്മുടെ ബെൻഹാഡാണ് ബെൻഹാഡ് സേവേഴ്സ് 
ഇവിടെയുള്ള അധ്യാപകരിൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും കർഷകരാണ് ഭാഗത്തോട്ട് വന്നപ്പോ തന്നെ നമ്മള് എന്താണ് കൈയൊക്കെ കഴുകിയിട്ട് വേണം കേറാനായിട്ട് വേറെ സംഗതി ഇവിടെ നമ്മൾ ഇവിടെ ടച്ച് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഓർഗാനിക്കായിട്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പാലാണ് ഈ കാർഷിക സ്കൂളിൽ ചീസ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ പാൽ പ്രൊഡക്ഷന്റെ വീഡിയോ കാണാത്ത ആൾക്കാർ പോയിട്ട് ആ വീഡിയോ കാണണം കേട്ടോ അതിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം ഇങ്ങനെ ഓർഗാനിക്കായി ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച പാൽ ചീസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുന്നേയുള്ള ദിവസം വൈകിട്ട് തന്നെ ലാബിൽ കൊണ്ടുവന്ന് രാവിലെ പാസ്റ്ററൈസേഷൻ ചെയ്ത് വെക്കാറാണ് പതിവ് പാൽ ഒരു പ്രത്യേക താപനില വരെ ചൂടാക്കി പെട്ടെന്ന് തണുപ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് പാസ്റ്ററൈസേഷൻ പാൽ പാസ്റ്ററൈസേഷൻ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ പാലിലേക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ബാക്ടീരിയകളും പാലിനെ പെട്ടെന്ന് കേടാക്കുന്ന ബാക്ടീരിയകളും നശിച്ചു പോകുന്നു കാർഷിക മേഖല വളരെ ശക്തമായ ഓസ്ട്രിയൻ രാജ്യത്ത് ചീസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പാൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് വലിയ ഡിമാൻഡ് ആണ് അതുപോലെ ഓസ്ട്രിയൻ ജനതയുടെ നിത്യഭക്ഷണത്തിന്റെ ഭാഗവുമാണ് ചീസ് ചീസിൽ തന്നെ വിവിധ രുചികളിൽ വിവിധ മണങ്ങളിൽ അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമാർന്ന ഒരു ചങ്ങല തന്നെയുണ്ട് ഇന്നിപ്പോ മൂന്ന് വിദ്യാർത്ഥികളാണ് പ്രാക്ടിക്കൽ ചെയ്യാനായി ലാബിലുള്ളത് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റുകൾക്ക് നേരത്തെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള റെസിപ്പി ഉണ്ട് അധ്യാപകന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ നേരത്തെ തന്നെ തിയറി ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ കരസ്ഥമാക്കിയ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇവിടെ സ്വന്തമായി തന്നെയാണ് ചീസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് എന്തായാലും ചീസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രോസസ് ഒന്ന് നോക്കാം ചീസ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പാല് പിരിച്ച് കട്ടിയായ ഉൽപ്പന്നം കിട്ടുന്നത് വരെ ചേരുവകളൊക്കെ ചേർത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക് മെഷീനിൽ തന്നെയാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് നേരത്തെ തന്നെ പാസ്റ്ററൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പാൽ ഇവിടെ മുപ്പത്തിരണ്ട് ഡിഗ്രി ചൂടിൽ ഒന്നുകൂടെ നാൽപ്പത് മിനിറ്റോളം ഈ ഓട്ടോമാറ്റിക് മെഷീനിൽ ചൂടാക്കുകയാണ് ചീസിന്റെ പാൽ തയ്യാറാക്കുന്നത് മുതൽ ചീസിന്റെ മാസങ്ങളോളം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പരിപാലനങ്ങൾ വരെ വ്യക്തമായി പട്ടികയിൽ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ കൂടെ നാല് പാക്കറ്റ് തൈര് കൂടെ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പ്ലാൻ ഉണ്ട് തൈര് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പാൽ അധികം തിളച്ചാൽ അതിന്റെ സവിശേഷതകൾ നഷ്ടപ്പെടുമെന്നതുൾപ്പെടെ ഓരോ ചെറിയ കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ വിദ്യാർത്ഥികളെ പഠിപ്പിച്ച് പഠിപ്പിച്ചാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് തൈരിന്റെ രുചിയും മേന്മയും നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ മാക്സിമം തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ചൂട് വരെ മാത്രമേ പാല് ചൂടാക്കുന്നുള്ളൂ തൈരിൽ നിന്ന് തൈര് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പ്രവണത ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പൊ ഇവിടെ പ്രത്യേക പാക്കറ്റിലുള്ള മിശ്രിതമാണ് പാലിൽ ചേർത്ത് തൈരാക്കുന്നത് മിശ്രിതം ചേർത്ത തൈര് ബക്കറ്റുകളൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് നാപ്പത് മിനിറ്റോളം ചൂടായി വരുന്ന പാലിലേക്ക് പാലിനെ പുളിപ്പിക്കാനുള്ള മിശ്രിതം ചേർക്കുന്നു നാട്ടിലാണെങ്കിൽ ചൂടായി വരുന്ന പാലിലേക്ക് വിനാഗിരി ഒഴിച്ചാൽ മതി ഈ പാൽ ക്രീം ഇതുപോലെ പൊട്ടി വരുന്ന പരുവത്തിലായാൽ പ്രത്യേക വാള് കൊണ്ട് മുറിച്ച് ഒന്നുകൂടെ ഈ മെഷീൻ കറക്കുന്നു പാലിലെ പ്രോട്ടീനും വെള്ളവും തരംതിരിക്കാനായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ മുറിക്കുന്നത് പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ ഇതുപോലെ കൈകൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ചീപ്പ് ഹാർപ്പ് ആയിരുന്നു ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ എല്ലാം ഓട്ടോമാറ്റിക് മെഷീനുകളുടെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് 
Die Molke wird an der Oberfläche abgegeben. Und durch das Schneiden wird die Oberfläche vergrößert, also viel mehr Oberfläche. Die Molke wird abgegeben. Da Protein im Mohr mit Wehr drin ja nicht unter. Ich denke, dass alle Mohre werden lang mal Oliki kalan. Die Cheese, Kastanien, alle Matran, Cheese, Mohre lege ich dann rein. No. Also mit Luftdruck zu pressen ist die Luxusvariante. Cherrye Cheese, Kastanien, alle Mohre, Mohre, Taya, Ragi, Vegeri, na High Power Pressure, alle Nanna, ich presse jeder nicht drüber. No. Ich denke, presse jeder die Gäste. Alle Oliki, die was hat, alle Mohre, dann ne Vegeri, ja, na. Jetzt mal 15 Minuten vorpressen. Zuerst eine Viertelstunde, dann tun wir umdrehen, ja. halbe Stunde. Mhm. Und dann tun wir wieder umdrehen, zwei Stunden mit zweieinhalb, also mit mehr Bar und dann ist es safe. Die Lochung ergibt sich natürlich auch über die Bruchgröße. Je feiner der Bruch, desto weniger Lochung. Sämtlicher Käse, nachdem er abgefüllt worden ist in die Formen. Da ist der Kalinier, der ist unter die Cheese an der Also das sind verschiedene Weichkäse, einmal mit Kräuter, einmal mit Chili. Ich kann eine Cheese geben, wird das der Herbstgelo, man wolle Patschen mal hochgehen, Cheese und da gehe ich eine Cheese an. Ich habe eine Menge Cheese in der Form. Ich habe eine Menge Mixe in der Cheese und Dakan. Ich habe eine Menge Mixe in der Cheese und Dakan. Ich habe eine Menge Mixe in der Cheese und Dakan. Ich habe eine Menge Mixe in der Cheese und Dakan. Ich habe eine Menge Mixe in der Cheese und Dakan. Ich habe eine Menge Mixe in der Cheese und Dakan. Ich habe eine Menge Mixe Apo, ini tu ar ar cewa ini ni kat tu wajib kau ni cina. Apo ar ar cewa ni urile ada kira kira itu tu ni selesa. Ini tu uppu, nama kita pulai ni lah, kita uppu bela orang lagi wajib tu. Uppu bela wajib tu, nanna itu jangan kani cina. Macam, sorry second ni. Ini ni ada kena dua nala. Soli hin han, heben orang. Aso okay. Ini dia elin kat tu leh, tapi orang macam tu nala ada juga. Okay. So, so orang orang. Okay. Amal ini ni, ini nato nama ni itu teci budi pikan. Apa teci budi pikan berita yang allah ini nato beranda ni kelim portol lah, ni kelim bakteri yang kering lah ke orang tu nak kelim pukul ni jatuh pukul. Apa boleh? Ini de porme yang allah sanggadi nalla katiti itu beri unji. So pas so. Amal itu nama ni itu seti itu turun. Agar turut ikhwan. So. Amal ini nato kandai ni le fresh air itu allah cheese ni de. Sayur itu manja air itu la binding yang mana tu la, orang parakkan kudun dorum binding ini dia katiti kudi kudi aja. Yaitu tolong parakkan kudun no, atur tolong expensive an cheese, atau boleh dengan hal kerja, atur tolong ista an parakkan kudi cheese la kaya. In diesem Fall ist es Weichkäse, was mit Edelschimmel versetzt ist. Das wird quasi Camembert. Der Käse ist 14 Tage alt, also der der wäre fertig zum Verpacken. Wir machen drei Formen. Wir machen Weichkäse, Schnittkäse und Hartkäse. Schnittkäse machen wir heute. Der Unterschied ist jeweils der Wassergehalt. Also je frischer, desto wasserreicher, desto empfindlicher, desto weniger lange haltbar. Wir haben hier wieder unter die Tüte oder die Cheese oder noch die Tasty eine Tüte dran gemacht. Aber wir haben eine erste Kanada Pole. Wir haben hier unter die Cheese eine Uppu Bella Tüte mit Schäfchen. Aduh, weighty aneh itu eciri juga. Ia terutama sahaja itu kurang dalam sahaja weighty aneh itu eciri juga. Terakhir, khati awal ini cheese ini, formnya berapa agam? Also man fängt, wenn man verkostet, grundsätzlich immer mit Weichkäse an, weil er jünger und neutraler ist, also nicht so geschmacksintensiv. Der jüngste ist der da. Das ist ein Camembert. Da ist ein, ein Edelschimmel außen drauf. Idealerweise sollte man Käse bei Raumtemperatur genießen. Ganz einfach riechen und dann nicht geschwind, also im, im Mund ein bisschen belassen und das Aroma wirken lassen. Ich 
ചീസ് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പഴക്കം കുറഞ്ഞ ചീസ് മുതൽ പഴക്കം കൂടിയ ചീസിലോട്ടാണ് പോകാനുള്ളത് കാരണം അപ്പോൾ പഴക്കം കുറഞ്ഞ ചീസിന് ഇൻറ്റൻസിറ്റി വളരെ കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇത് കണ്ടോ ഇത് ആദ്യം നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടാണെങ്കിലുള്ള സാധാരണ ചീസാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പുറമേ ഉള്ളൊരു ലെയറൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അത് നമ്മൾ ആദ്യം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മണത്തൊക്കെ നോക്കിയതിന് ശേഷം അപ്പോൾ നമ്മൾ മണത്ത് തോന്നുന്നതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഒരു 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 ടേസ്റ്റ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ എന്തായാലും മണത്ത് തോന്നുന്നത് ഒക്കെ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അടിപൊളി നമുക്ക് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ടൈപ്പിലുള്ള ചീസാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളതും ഒരുപാട് പഴക്കം ഇല്ലാത്ത ചീസാണ് പഴക്കം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ചില സമയത്ത് മണവും അതുപോലെ ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ വളരെ വളരെ ഭയങ്കര ഇൻറ്റൻസീവ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇതുണ്ടോ ഈ മഞ്ഞ ഇത് വാക്സിനകത്ത് ഉപ്പിലിട്ടതിന് ശേഷം വാക്സിലിട്ടതാണ് അപ്പോൾ ഈ വാക്സ് നമ്മൾ കഴിക്കത്തില്ല അപ്പോൾ വാക്സ് പുറത്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചീസ് കണ്ടോ നല്ല വൈറ്റ് ബട്ടർ എന്താണ് ബട്ടർ കണക്കിരിക്കുകയാണ് സംഭവം ചീസ് കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സ്പെഷ്യൽ കത്തിയൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ചീസ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് എല്ലാ നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ സ്പൈസസും ചേർത്തിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് ചീസ് ഉണ്ടാക്കാം ഇപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് ചില്ലി ചേർത്തിട്ടുള്ള ചീസസൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു ബീഫ് മസാലയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ചീസ് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം പൊളിയായിരിക്കും ഇത് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള യോഗേട്ടാണ് കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ഇത് ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ പ്ലംസ് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അതിനകത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൊള്ളാം ഇപ്പം നമുക്കൊക്കെ കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചീസിനേക്കാൾ കൂടുതൽ യോഗ ഘട്ടാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത് ഇവിടെയുള്ള സ്റ്റുഡൻസിനെല്ലാം കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളത് യോഗ ഘട്ടാണ് കേട്ടോ സാധാരണ നമ്മൾ മാസ്ക്കൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇതിനകത്ത് നിൽക്കാനായിട്ട് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ചീസ് നമുക്കൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ പുറത്തെടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കണക്ക് തന്നെ ഇതിനകത്ത് ഇതാണ് ഏറ്റവും ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ചീസ് ഇത് കുറച്ച് കൂടുതൽ വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചീസാണ് ഇത് കുറേ കുറച്ചൊരു രണ്ട് മാസം പഴക്കമുള്ള ചീസാണ് ഇത് അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പഴക്കമുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം നമുക്കുള്ളൊരു പ്രശ്നം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് കൂടുതൽ സമയം ഇരിക്കും തോറും ഇത് ഇൻറ്റൻസീവ് ആവും ഇവിടെ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് എത്രത്തോളം പഴക്കമുണ്ടോ ഈ പഴക്കമുള്ള ചീസുകളാണ് ഇവിടെ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം അതുപോലെ പഴക്കമുള്ള ചീസുകൾ കുറച്ച് എക്സ്പെൻസീവ് കൂടുകയാണ് പഴക്കം കൂടും തോറും ഇതിൻ്റെ മണം കൂടി കൂടി വരും ഇൻറ്റൻസീവ് ആയിട്ട് വരും ഇപ്പം ഇത് രണ്ടും ഈ കുറച്ച് നാൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നിട്ടുള്ള ചീസുകൾ വലിയ കുഴപ്പമല്ല എനിക്ക് പക്ഷെ ഇത് ഇത് ഏറ്റവും പഴയതല്ല കേട്ടോ ഏറ്റവും പഴയത് വേറെ ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ മണം എന്തോ അഴിവിയ കണക്കത്തുള്ളൊരു മണമാണ് പക്ഷെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ തന്നെയാണ് ഓക്കെ അതായത് എനിക്കൊന്ന് മൂക്ക് പൊത്തി പിടിച്ചിട്ട് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതായിരിക്കും തോന്നുന്നുണ്ട് ടേസ്റ്റ് കുഴപ്പമില്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് മണം ഒരു രക്ഷയിലേടാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സ്കൂളിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ടറായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പേത്ത പ്രീറ്റിൽ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കാം ഹലോ പേത്ത ഹലോ സേവൂസ് ഓസ്ട്രിയയിൽ കാർഷിക മേഖലയുടെ പ്രാധാന്യം എന്താണ് കാർഷിക മേഖലയ്ക്ക് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള രാജ്യമാണ് ഓസ്ട്രിയ പാലും പാൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും തടി ഉൽപാദനത്തിനായുള്ള വനങ്ങളും വിവിധ തരത്തിലുള്ള ധാന്യ പഴവർഗ്ഗങ്ങളുടെ മിശ്ര കൃഷികളും മുട്ടയ്ക്കും മാംസത്തിനുമായുള്ള മൃഗങ്ങളെ വളർത്തലും എന്നിങ്ങനെ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുകയാണ് ഓസ്ട്രിയൻ കാർഷിക മേഖല മഞ്ഞുകാലം ശക്തമായ ഓസ്ട്രിയയിൽ ധാന്യങ്ങളുടെയും പഴങ്ങളുടെയും ഉൽപാദനം വർഷത്തിൽ ഒരു തവണ മാത്രമേ നടക്കാറുള്ളൂ ഇവിടെ 
genießen können. Also das ist ein Karchige Mägele, weil er dann ein Projogen bestimmt und Grunde dann. Ich wusste in der Zeit, in der Angola, Mingola, Wasanda, Venel, Kalangal, Muruvan, Patschapilinge, Schobitschinil. Ich sah unter dem Paroxomai, wie nur das Anjarigale, Australia, Jager, Schigino. Austrian School System, der Gurzitun, Parao. Das österreichische Schulsystem ist mehrstufig aufgebaut. In der ersten Phase, Lebensphase bis zum sechsten Lebensjahr. Austrian School System, Indian School System, die Linden wird jetzt am Anfang. Cheru Prajatel, dann eine Kutigale Kindergarten, die Cheru Kumengilim. Anjumudal, Aruweis, war ja eine Kutigale Kindergarten, Nirbandida, Vidya Biasam. Aruweis, Mudal, Etum, Kuranja, die Adatta, Ombadu, Varshete, School, Vidya Biasam, über die Nirbandida Mana. Adite, Nali Varshama, da, die Pat, Weiß, war ja alle Kutigale, um Volksschule, in der Primary School, da, eine Padikina. Adu, gerade, die Pat, Weiß, Mudal, Nanai, Padikina, Kutigale, Gymnasium in der High School legen, relaxed da ist Padikia Nagrehe, die Kutigal Middle School legen, man pochen da. Angene Upper Primary School in der Padinala Weiß Mudal Austin Vidya Biasa Nediya Kutigal ke, nere High School legio, adal lengil, idu pole, i Karshiga School pole orla Jolly Ulpade Padipi kina School gal legio poga. Austin School Sister de Gurje Manikur gal orlan Viveri Challen Tiri la. Und wenn man sich nicht für die Matura Schiene entscheidet, geht man entweder in eine mittlere Schule so wie unsere mit drei Jahren, wo man eine, eine Berufsausbildung in der Schule erhält. Wie das ist das, die Art, die Art, die Art, die Art, die Schule ist auch für internationale Schüler und Schülerinnen zugänglich. Die Schule ist international, die Art, 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 ist in Österreich kostenfrei, also für die Kurs in der Pratega Fisilla. Bin ich in Padana Sahayat in Aula Sama Grigalkum, Uniform Mugalkum, Matumayola Cheria, Fisical Varinunda, Varsam Egadesham Anur Mudal Arnur, Euro Vare Vadimada, über das School Hostel in der Padikanula Saugadium Lepimana, Adan Egadesham Munuti, über die Euro Yana Massa Fisu Varinada. Und wie gesagt, dieser Lehrmittelbeitrag variiert und sind circa 500 bis 600 Euro pro Jahr. Aber über die Kurse, die ich da werde, wird die Artikel gegen Paranala am Tag weiß, die über die Paranala am Tag weiß, wer eine Zeit ist. Aber wer hat denn gleich mehr gelernt, oder Profession, kein Nicht oder Ral, oder Paranetta weiß, kein Nicht, allein die Idiotie, die weiß, kein Nicht, Ral, die Kurse, die ich da habe, Possibility und auch. Natürlich plus zwei Wissenschaften, Mathe, dann gibt es Professional Wissenschaften, also dann gibt es Agricultural Degree Wissenschaften, oder was auch immer. 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 Oder was auch Dich oder deine yeah, yeah, Kollegen, von, Kollegen von zu Hause herzlich ein, nach, <lacht> zu uns nach Covent zu kommen. Da, danke schön, super, perfekt. Ich würde Admission Gittiger in der Studentenvisa geben, die über Dokumente über die Details, die wir in der European Diary haben, die wir in der Studentenvisa Video haben, die wir in der Schule 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 haben, aber ich will die Leute nicht mehr so gut in der Schule sehen. Ich will die Leute nicht mehr so gut in der Schule sehen. Ich will die Leute nicht mehr so gut in der Schule sehen. Ich will die Leute nicht mehr so gut in der Schule sehen. Ich will die Leute nicht mehr so gut in der Schule sehen. Ich will die Leute nicht mehr so gut in der Schule sehen. Ich will die Leute nicht mehr so gut in der Schule sehen. Ich will die Leute nicht mehr so gut in der Schule sehen. Bye bye!